প্রিয় শিক্ষার্থীরা সকলে কেমন আছেন এবং দর্শক শ্রোতাবিন্দু সকলেই আশা করি ভালো আছেন বাংলা ক্লাস এস এম ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই আমরা আমাদের আজকের বাংলা প্রথম পত্র ক্লাস নিয়ে আলোচনা করছি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত প্রথম যে গদ্যটি রয়েছে সেটা হচ্ছে বিড়াল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বিড়াল এই গদ্যটি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর একটি রম্য রচনা এবং সেটারই অন্তর্ভুক্ত আমাদের বিড়াল একটি ব্যঙ্গাত্মক হাস্য রসাত্মক একটি প্রবন্ধ যা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য পাঠ্য তাহলে আমরা আমাদের মূল ক্লাসে চলে যাই বিড়াল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমরা প্রথমেই আলোচনা করছি যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখক পরিচিতি নিয়ে আমরা দেখি যে বিড়াল রচনাটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কমলাকান্তের দপ্তর থেকে নেওয়া হয়েছে বিড়াল রচনাটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কমলাকান্তের দপ্তর গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের রসাত্মক ও ব্যঙ্গধর্মী রচনার সংকলন কমলাকান্তের দপ্তর আমরা জানি যে বাংলা সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীরা জানে যে কমলাকান্তের দপ্তর হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রসাত্মক ও ব্যঙ্গধর্মী একটি রচনার সংকলন তাহলে আমরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখক পরিচিত অর্থাৎ এই প্রবন্ধের যে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার পরিচিতিটা আমরা একটু জানি তিনি আঠারোশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দের ছাব্বিশে জুন পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার কাঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তার পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তিনি পেশায় ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর শিক্ষাজীবন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আঠারোশো সাতান্ন সালে এন্ট্রেন্স আঠারোশো আটান্ন সালে বিএ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আঠারোশো উনষাট সালে বিএল ডিগ্রি লাভ করেন উল্লেখ্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট ছিলেন তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট ছাত্র পাশ করা ছাত্র কর্মজীবন তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন আঠারোশো আটান্ন থেকে আঠারোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তার কর্মজীবনে তিনি কোথায় কোথায় চাকরি করেছেন আমরা দেখি যে তিনি যশোর খুলনা মুর্শিদাবাদ হুগলি মেদিনীপুর বারাসাত হাওড়া আলিপুর প্রভৃতি স্থানে দায়িত্ব পালন করেন এবার আসি আমরা তার সাহিত্যকর্ম নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্মের আলোচনা করার আগে আমরা একটু বলি নেই যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাসের জনক বলা হয়ে থাকে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের যে লেখার যে স্টাইল লেখার যে ধরন তাকে বলা হয়ে থাকে যে বাংলার ওয়াল্টার স্কট এবং আধুনিক উপন্যাসের যে পঠন পাঠন যে গঠন সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবদান অনস্বীকার্য বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশ নন্দিনী প্রথম সার্থক উপন্যাস প্রথম উপন্যাস নয় প্রথম সার্থক উপন্যাস দুর্গেশ নন্দিনী সেটা এই আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচনা করেন দুর্গেশ নন্দিনী উপন্যাসটি আঠারোশো সালে প্রকাশিত হয় কপাল কুণ্ডলা আঠারোশো সালে মৃণালিনী আঠারোশো সালে বিশ বৃক্ষ আঠারোশো তিয়াত্তর সালে কৃষ্ণকান্তের উইল আঠারোশো সালে রজনীকান্ত সরি রজনী আঠারোশো সাতাত্তর আনন্দমঠ আঠারোশো বিরাশি দেবী চৌধুরানী সীতারাম সীতারাম প্রকাশিত হয়েছে আঠারোশো সাতাশ সালে প্রাবৃতি উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন দেখি যে উল্লেখ্য উপন্যাস রচনা বঙ্কিমচন্দ্র প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কটের রোমাঞ্চ আশ্রয়ী ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শের অনুসারী ছিলেন আবার তিনি সামাজিক পারিবারিক কথা সাহিত্যের আদর্শেও কথিপয় উপন্যাস রচনা করেছেন আমরা বলেছিলাম যে তিনি তাকে বাংলার ওয়াল্টার স্কট বলা হয়ে থাকে তিনি বাংলা সাহিত্যেও প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বাংলা সাহিত্যেরও তিনি প্রথম সার্থক উপন্যাসিক আমরা আগে বলেছিলাম যে দুর্গেশ নন্দিনী হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস এবং এটা রচনা করেছেন আমাদের এই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং এটা প্রকাশিত হয় আর আঠারোশো সালে তার লেখা অন্যান্য লেখার মধ্যে রয়েছে প্রবন্ধ প্রবন্ধের মধ্যে দেখি যে লোকরহস্য বিজ্ঞান রহস্য কমলাকান্তের দপ্তর সাম্য কৃষ্ণচরিত্র ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন শ্রীমদ ভাগবত গীতা প্রভৃতি তার প্রবন্ধ সাহিত্য তিনি সাহিত্য সম্রাট হিসেবে খ্যাত তাকে সাহিত্য সম্রাট হিসেবে বাংলা সাহিত্যের সম্রাট বলা হয়ে থাকে 
তিনি আঠারোশো চৌরানব্বই খ্রিস্টাব্দে আটই এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন এই প্রথিত যশা লেখক আঠারোশো চৌরানব্বই খ্রিস্টাব্দের আটই এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন আমরা এখন আলোচনা করব যে বিড়াল প্রবন্ধটাকে নিয়ে আমরা যদি এই নামটা থেকে একটু ধারণা করতে চাই যে এই প্রবন্ধটির নাম হচ্ছে বিড়াল একটু কেমন জানি নামটাতে কিছুটা ব্যঙ্গ বা বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গি রয়েছে এই চতুষ্পদ একটা ছোট্ট প্রাণী নিরীহ একটা প্রাণীকে তিনি এইটার এই প্রবন্ধের নামকরণ করেছেন তার সাথে মিল রেখে এই প্রবন্ধটি তিনি নামকরণ করেছেন হচ্ছে বিড়াল তাহলে আমরা দেখি যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হাস্যরসাত্মক ও ব্যঙ্গধর্মী রচনা সংকলন কমলাকান্তের দপ্তর তিনি তিন অংশে বিভক্ত এই গ্রন্থটিতে যে কয়টি প্রবন্ধ আছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে বিড়াল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তৎকালীন সমাজের নানা অনাচারের কথা অকপটে বিড়াল এবং কমলাকান্তের জবানিতে প্রকাশ করেছেন তিনি তৎকালীন ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি করতেন অর্থাৎ তিনি সরকারি চাকরি করতেন আমরা আগেই দেখেছি যে তিনি ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন কিন্তু তিনি অনিয়মের বিরুদ্ধে সচ্ছার ছিলেন ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি করেও তাদের সমালোচনা তিনি সবসময় করতেন সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করার জন্য ব্যঙ্গ হাস্যরসের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি লেখালেখি করেছেন আমরা আগেই বলেছি যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হচ্ছে সরকারি চাকরি করতেন অর্থাৎ সরকারি চাকরির বিধি অনুযায়ী একজন সরকারি কর্মকর্তা কখনোই যে সরকারের অধীনে চাকরি করে তার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে না সেই কারণেই হয়তো বা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি নানান অনিয়মকে তিনি তার এই প্রবন্ধে স্থান দিয়েছেন এবং সেখানে তিনি কিছুটা রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন রূপকের আলে তিনি বিড়াল প্রবন্ধে বিড়ালের মুখ দিয়ে তিনি সমাজের নানান অনাচার অত্যাচার নানান ত্রুটি সমাজ ব্যবস্থার যে ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে সেগুলো নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন তবে তিনি সেখানে রূপকের আড়ালে তিনি থেকেছেন অন্তরালে থেকে তিনি একটা বিড়ালের মুখ দিয়ে সেই প্রতিবাদী রূপগুলো তিনি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন আমরা দেখি যে মূলত গভীর দেশপ্রেম ছিল ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে তৎকালীন আমাদের এই ভারতবর্ষ শাসিত হতে হচ্ছে ইংরেজদের দ্বারা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে ছিল প্রবল দেশপ্রেম নেশা ও নেশাগ্রস্ত মানুষের এক ব্যতিক্রমী চরিত্র আমরা এর রচনা লক্ষ্য করি আমরা দেখতে আমরা জানি যে এই প্রবন্ধটির একটা অন্যতম চরিত্র হচ্ছে কমলাকান্ত এই কমলাকান্ত হচ্ছে আফিম আফিমখোর তিনি আফিমের নেশায় নেশাগ্রস্ত বুধ হয়ে ছিলেন এক একদা তখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে একদিন কমলাকান্ত নেশায় বুধ হয়ে ওয়াটারলু যুদ্ধ নিয়ে ভাবছিলেন তিনি ওয়াটারলু যুদ্ধ নিয়ে ভাবছিলেন নেশাগ্রস্ত হয়ে এমন সময় একটি বিড়াল এসে কমলাকান্তের জন্য রাখা দুধটুকু খেয়ে ফেলে ঘটনাটি বোঝার পর তিনি লাঠি দিয়ে বিড়ালটিকে মারতে উদ্যত হন তখন কমলাকান্ত ও বিড়ালটির মধ্যে কাল্পনিক কথোপকথন চলতে থাকে এর প্রথম অংশ নিখাদ হাস্যরসাত্মক পরের অংশ গুরার্থে সন্নিহিত বিড়ালের কণ্ঠে পৃথিবীর সকল বঞ্চিত নিষ্পেষিত দলিতের ক্ষোভ প্রতিবাদ মর্মবেদনা যুক্তিগ্রাহ্য সমাজ সাম্যতাত্ত্বিক সৌকর্যে উচ্চারিত হতে থাকে বিড়াল বিড়াল বলতে থাকে যে আমি চোর বটে কিন্তু আমি কি সাত করিয়া চোর হয়েছি। অর্থাৎ এখানে আমরা একটু আলোচনা করে নিই যে এই বিড়াল প্রবন্ধটিতে কমলাকান্তের জন্য রেখে যাওয়া দুধ বিড়াল খেয়ে ফেলে এবং প্রথম অংশে আমরা অনেকটা নিখাদ হাস্যরসাত্মক ব্যাপার দেখি যে বিড়াল দুধ খেয়ে কমলাকান্তের চারপাশে মেও মেও করে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং কমলাকান্ত নিজের পৌরুষত্ব প্রমাণ করার জন্য সে একটা ঠ্যাঙা লাঠি নিয়ে বিড়ালকে মাটি উদ্যত হয় কিন্তু নেশায় সে নেশাগ্রস্ত কমলাকান্ত এতটাই নেশায় বুধ ছিল যে বিড়ালকে তাড়ানোর মতো শক্তি তার মধ্যে ছিল না এবং বিড়ালও বুঝতে পেরে তাকে যেন ব্যঙ্গ করছিল বিদ্রুপ করছিল অর্থাৎ সে মারতে যাচ্ছে এর পরের অংশটি প্রথম যে হাস্যরসাত্মক অংশটি কিন্তু এর পরের অংশটি নিয়ে আমাদের হচ্ছে মূল আলোচনা যে বিড়াল তার যুক্তিগ্রাহ্য নানান ধরনের কথাবার্তা দিয়ে কমলাকান্তকে পরাস্ত করে বিড়ালের যুক্তিগুলো আমরা দেখি যে বিড়াল বলছে যে আমি চোর বটে কিন্তু আমি কি সাত করিয়া চোর হইয়াছি চমৎকার কথা খাইতে পাইলে কে চোর হয় দেখো যাহারা বড় বড় সাধু 
চোরের নামে শিহরে ওঠেন তাহারা অনেকে চোরপেক্ষাও অধার্মিক এই কথাটা আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মূলে মূলে নাড়া দিয়ে যায় অর্থাৎ যারা বড় বড় সাধু চোরের নামে শিহরে ওঠেন তারা অনেকে চোরপেক্ষাও অধার্মিক আমরা বর্তমান সময় প্রেক্ষাপটেও দেখতে পাই যে আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থায় যে বড় বড় উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিবর্গরা পুকুর চুরিগুলো করে অর্থাৎ সমাজের যে নিম্ন শ্রেণীর বিড়াল শ্রেণীর অন্তেজ শ্রেণী যারা সমাজের নিম্ন বর্গের মানুষ যারা তারা সামান্য মাছের কাটা পাতের ভাত সামান্য দুধ এই খাদ্য অংশ যেটুকু না হলে সে হয়তোবা মৃত্যুবরণ করতে পারে তারা হয়তোবা এতটুকু চুরি করার সাহস পায় কিন্তু আমাদের সমাজের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিবর্গ পুকুর চুরি করে এটাই যেন বিড়াল বলতে চেয়েছেন যে যারা বড় বড় সাধু চোরের নামে শিহরি ওঠেন তারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্মিক মাছের কাঁটা পাতের ভাত যা দিয়ে ইচ্ছে করলে বিড়ালের ক্ষুদা দূর করা যায় এখানে দূর করা যাবে লোকজন তা না করে সেই উচ্ছেষ্ট খাবার নর্দমায় ফেলে দেয় যে ক্ষুধার্ত নয় তাকেই বেশি করে খাওয়াতে চায় ক্ষুদায় কাতর স্ত্রীহীনদের প্রতি ফিরেও তাকায় না এমন সব মারাত্মক অভিযোগ আনে বিড়ালটি অর্থাৎ বিড়াল যুক্তি দিয়ে দেখাতে চাচ্ছে যে যে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যে সমস্ত ব্যক্তি যারা যাদের পেটে কখনো ক্ষুধা থাকে না তাদের জন্য আমরা ভোজের আয়োজন করি তাদের জন্য বিশাল ভোজের আয়োজন করি শত শত প্রকারের খাদ্যের আয়োজন করি কিন্তু এই যে অসহায় দারিদ্র ক্লিষ্ট বিড়ালরা অর্থাৎ বিড়াল এখানে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর একটা প্রতিনিধিত্ব করছে যে তাদেরকে খাওয়ানোর জন্য আমরা কখনো ভোজের আয়োজন করি না কিংবা যারা খেতে চায় না বরং তাদেরকে আমরা প্রচুর পরিমাণে আয়োজন করি এবং ফলশ্রুতিতে কি হয় সেই খাবারটা নষ্ট হয় বিড়াল এরকমভাবে চমৎকার সব যুক্তি উপস্থাপন করার আমাদের এই প্রবন্ধটিতে আমরা দেখতে পাই যে বিড়াল বলছে বিড়ালের সোশ্যালিস্টিক সুবিচারিক সুতার্কিক কথা শুনে বিস্মিত এবং পর্যুদস্থ কমলাকান্তের মনে পড়ে আত্মরক্ষামূলক শ্লেষাত্মক বাণী বিজ্ঞলোকের মত এই যে যখন বিড়াল বিচারে পরাস্ত হইবে তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে এবং তিনি সেরকম কৌশলে আশ্রয় নেন অর্থাৎ এক পর্যায়ে এই বিড়ালকে সে সোশ্যালিস্টিক বলছে সুবিচারিক সুতার্কিক ইত্যাদি নানানভাবে যুক্তি পরামর্শে যখন কমলাকান্ত বিড়ালের কাছে পরাস্ত হচ্ছে তখন আমরা দেখতে পাই যে সে নিজেকে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের আর বিড়ালের সাথে যুক্তি দিয়ে পারছে না বিড়াল তার সমাজ ব্যবস্থার নানান ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে কথা বলছে সমাজে ধনীরা চোর দরিদ্র চোর হয় কিসের কারণে ধনীর কৃপণ ধনীর কারণে সে এরকম অভিযোগ করছে যে কৃপণ ধনী যদি তার সম্পদের যে অংশটা দরিদ্রের জন্য হক রয়েছে সেই অংশটা যদি দরিদ্রদেরকে দিয়ে দিত তাহলে অবশ্যই এই বিড়াল শ্রেণীর দরিদ্র শ্রেণীর লোকজন চোর হতো না তাদের পেটের দেয় ক্ষুদার জ্বালা তারা কি হয় চোর হয় এবং এমনও যুক্তি দেখিয়েছে বিড়াল যে যে বিচারক এই চোরের বিচার করে তাকে বিচার করার পূর্বে তাকে অন্তত তিন দিন উপবাস রেখে তারা যেন বিচারের এজলাসে বসানো হয় এরকম যুক্তি উপস্থাপন করছে তারপর সে চিন্তা করতে পারবে যে একজন ক্ষুধার্ত মানুষ কতটা ক্ষুধায় কাতর হলে সে চুরি করতে বাধ্য হয় এরকমভাবে নানান ধরনের যুক্তি তর্কের মাধ্যমে আমাদের এই কমলাকান্ত বিড়ালের কাছে পরাস্ত হয় এবং পরাস্ত হওয়ার পর সে আত্মরক্ষামূলক শেষাত্মক বাণী প্রচার করতে চায় যে বলে যে বিজ্ঞ লোকের মতে যে যখন বিচারে পরাস্ত হবে তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করবে এবং তিনি সেরকম কৌশলে আশ্রয় নেন সাম্যবাদ বিমুখ ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের একজন সরকারি কর্মকর্তা হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র একটা বিড়ালের মুখ দিয়ে সুষক শোষিত ধনী দরিদ্র সাধু চোরের অধিকার বিষয়ক শ্লেষাত্মক যুক্তিনিষ্ঠ এবং সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন আমাদের সমাজ ব্যবস্থার নানান ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো চমৎকারভাবে হাস্যরসাত্মক সংলাপের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র তুলে ধরেছেন ধনীর সম্পদের যে দরিদ্রের হক রয়েছে সমাজের এত বিশৃঙ্খলার মূলে রয়েছে সম্পদের সুষম বন্টনের অভাব তিনি বিড়াল প্রবন্ধের মাধ্যমে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন এই ত্রুটি বিচ্যুতির কথাটা আমাদের এই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আমরা আরেকটু এই এই পূর্বের অংশটাতে একটু থাকি যে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার যে নানা ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে সেখানে তিনি হাস্যরসাত্মক সংলাপের মাধ্যমে কমলাকান্ত এবং বিড়াল বিড়াল কমলাকান্ত যখন নেশায় বোধ হয়ে খাবারের জন্য অপেক্ষা করছিল তখন বিড়াল আলো আধারি একটা পরিবেশ ছিল সেখানে সে অবশ্য কমলাকান্ত 
সে ভাবছিল হচ্ছে অটালোর যুদ্ধ নিয়ে সে প্রথমে ভাবছে যে সে নিজেকে অটালো যুদ্ধের সেনাধ্যক্ষ সম্রাট নেপোলিয়ন মনে করছে এবং বিড়ালকে মনে করছে যে ইংল্যান্ডের সেনাধ্যক্ষ ওয়ালিংটন এবং ওয়ালিংটন যেন তার কাছে আফিম ভিক্ষা চাইতে এসেছে তখন সে বিড়ালকে বলছে যে তোমাকে তো একবার পরাস্ত করা হয়েছে এখন তুমি আবার কেন এসেছো এর পরবর্তীতে তার যখন বিড়াল যখন এইভাবেই তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল মেয়ে মেয়ে করে তুচ্ছ তাচ্ছিল করছিল তখন এক পর্যায়ে তার ভিতরে হুশ আসে কিংবা জ্ঞান আসে যে বিড়াল হয়তো বা তার দুটুকু খেয়ে ফেলেছে এবং সে দেখতে পায় যে অবশ্যই আসলেই বিড়াল কি করেছে তার দুটুকু খেয়ে ফেলেছে এবং বিড়ালকে তার পৌরুষত্ব বা কিংবা তার সাহসিকতা কিংবা মানুষ চরিত্রের যে খারাপ দিকটি রয়েছে যে অন্যের উপর অত্যাচার শোষণ নিপীড়ন নির্যাতন এবং দরিদ্রের উপর যে সবলের দুর্বলের উপর সবলের যে অত্যাচারে সেই চিত্রটা যেন আমরা দেখতে পাই সেই ঠ্যাঙ্গালাটি নিয়ে তাকে আঘাত করছে যে মারতে চাচ্ছে কিন্তু বিড়াল তার প্রতিবাদ করছে তাকে বলছে যে তোমরা খাও আমরা খালি দোষ কি তোমরা খেতে পারো আমরা খালি দোষ তোমরা অনেক খাদ্য নষ্ট করো কিন্তু সেই খাদ্যগুলো ইচ্ছা করলে তোমরা কি করতে পারো দরিদ্রের জন্য রেখে দিতে পারো দিতে পারো কিন্তু তা কিন্তু করো না বিড়াল শ্রমিক যে এই দরিদ্র মানুষগুলো বিড়াল এখানে দরিদ্র অন্তর্যশ্রেণীর আমাদের সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্যশ্রেণীকে উপস্থাপন করছে বিড়াল চমৎকার যুক্তি দিয়ে এই সমাজ ব্যবস্থা নানা ত্রুটি বিচ্যুতি তুলে ধরেছে এবং বিড়াল প্রমোদের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র যেন নিজেই কমলাকান্তের সেই রূপটা পরিগ্রহণ করে এবং বিড়ালের মাধ্যমে নিজের মতামতগুলোকে এখানে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন আমাদের এই হচ্ছে মূলত এই বিড়াল প্রবন্ধের আলোচনা আমরা মূল অংশটা হচ্ছে এই পাঠ পরিচিতের মূল অংশ হচ্ছে এটা তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে সমাজ ব্যবস্থার যে ত্রুটি বিচ্যুতি তা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিড়াল প্রবন্ধের মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন এবং খুব চমৎকারভাবে যুক্তি সহকারে তিনি বিড়ালের মুখ দিয়ে সমাজের নানান ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো তুলে ধরেছেন এই ছিল আমাদের মূল পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত যে বিড়াল প্রবন্ধটি রয়েছে সেই গদ্য অংশটির মূল আলোচনা তাহলে আমরা এর কিছু শব্দাংশ আমরা নিয়েছি গুরুত্বপূর্ণ শব্দাংশগুলো যেগুলো পরীক্ষা অনেক সময় থাকে যেমন আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে অবমাননা অবমাননা মানে হচ্ছে অপমান তারপর হচ্ছে বাঞ্ছনীয় যা চাওয়া হয় এমন সকাতর চিত্তে কাতর মনে কাপুরুষ ভীতুপুরুষ দেখিয়ে দিই অবমাননা অপমান বাঞ্ছনীয় যা চাওয়া যায় এমন সকাতর চিত্তে কাতর মনে কাপুরুষ ভীতুপুরুষ প্রভেদ পার্থক্য খুদ পিপাসা ক্ষুদা ও পিপাসা শাস্ত্রানুসারে নিয়মানুসারে বিজ্ঞ জ্ঞানী চতুষ্পথ চার পেয়ে প্রাণী এরপর আমরা দেখি যে বাকি শব্দাংশগুলো হচ্ছে এখানে বলছে যে মূলীভূত আসল বা গুড়ার প্রহার মারা বা আঘাত করা স্বয়ং গৃহ শুয়ার ঘর নিমিলিত বন্ধ লোচন চোখ আফিম 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 পাষাণবত পাথরের মতো যথোচিত যেমন উচিত অপরিমিত পরিমাণ করা হয়নি যার উদরসাদ খেয়ে ফেলা চিরাগত যা চিরকাল থেকে হয়ে আসছে এমন প্রথাকে বলা হচ্ছে চিরাগত প্রথা যা বহুদিন ধরে প্রচলিত রয়েছে এই ধরনের প্রথাকে বলা হচ্ছে চিরাগত প্রথা তাহলে এই ছিল আমাদের শব্দার্থ এখন আমরা দেখব হচ্ছে আমাদের আলোচনার শেষাংশে আমরা রেখেছি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু উক্তি আমাদের এক নাম্বার প্রশ্ন থাকে বিভিন্ন ধরনের এক কথা এক নাম্বারের প্রশ্ন থাকে এক কথা উত্তর আর এই শব্দার্থ থেকে থাকতে পারে লেখক পরিচিতি থাকতে পারে এই টেক্সটের ভিতর থেকে থাকে এবং দু নম্বরে যে অনুধাবনমূলক যে প্রশ্নটা থাকে সেখানে এই উক্তিগুলো অনেক সময় ব্যবহার করা হয় আমরা এই উক্তিগুলো নিয়ে একটু বিশ্লেষণ করি এবং জ্ঞানমূলক কিংবা বিভিন্ন উদ্দীপকে থাকে যে দু নম্বরের প্রশ্ন তিন নম্বরের প্রশ্ন চার নম্বর প্রশ্ন এই রকম প্রশ্ন থাকে সেখানে এই রকম গুরুত্বপূর্ণ উক্তিগুলো নিয়ে আলোচনা করি আমরা প্রথমে মনে হইল ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হয়ে আমার নিকট আফিম ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে অর্থাৎ কমলাকান্ত যখন নেশায় বুঝছিল তখন তার মনে হয়েছে যে সে সম্রাট নেপোলিয়ন এবং বিড়ালকে মনে হচ্ছে যে ওয়েলিংটন এবং ওয়েলিংটন যেন বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হয়ে তার নিকট তার নিকট আফিম ভিক্ষা করতে আসিয়াছে অর্থাৎ বিড়াল প্রবন্ধের মাধ্যমে আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থার এই নেশাগ্রস্ত মানুষ যারা ধনিক শ্রেণী তারা বিলাসিতা কিভাবে খাবার নষ্ট করে এবং বিড়াল যে সেখানে এসে সে প্রতিবাদ করে সে যুক্তি উপস্থাপন করে সেটা যেন এখানে দেখাতে চেয়েছেন যে তার দু নম্বর 
তোমরা খাও আমাদের কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আমরা খেলে তোমরা কোন শাস্ত্রাংশে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আইসো তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না অর্থাৎ বিড়াল বলতে চাচ্ছে যে ধনিক শ্রেণী খায় কিংবা খাবার নষ্ট করে যতটুকু দরকার তার চেয়ে বেশি তারা খাবার নষ্ট করে কিন্তু তিনি এখানে বলতে চেয়েছেন বিড়াল এখানে বলতে চেয়েছে যে তোমরা খাও কোনো আমরা কোনো আপত্তি করি না কিন্তু আমরা খাইলে তোমরা কেন ঠেঙ্গা লাঠিলে আমাদের মারতে আসো এই ব্যাপারটাকে আমি বুঝতে পারছি না তিন নম্বর দেখি পরোপকারী পরম ধর্ম এই দুগ্ধটুকু পান করি আমার পরম উপকার হয়েছে বলতেছে যে তোমরা যেহেতু ধর্ম আচরণ ধর্মের কথা বলো তাহলে ধর্মের প্রত্যেকটা ধর্মের বলা আছে যে পরোপকারী হচ্ছে পরম ধর্ম তাহলে এই দুগ্ধটুকু পান করি আমার পরম উপকার হয়েছে অর্থাৎ বিড়াল বলতে চে বলতে যাচ্ছে যে তোমার এই দুগ্ধটুকু পান করে আমি তোমার ধর্মের মূলীভূত কারণ হয়েছে অর্থাৎ তোমার ধর্ম পালনের জন্য তোমার আর অন্য কাজ করতে পারে আমি সেই কাজটা যেন করে দিয়েছি তারপর বলছে আর নাম্বার অধর্ম চোরে নেয় চোরে যে চুরি করে সে অধর্ম কৃপণ ধনীর এখানে এই ব্যাপারটা হচ্ছে সমাজকে কটাক্ষ করা হচ্ছে এবং কটা সমাজকে যেন নাড়া দিয়ে যায় যে অধর্ম চোরের নেয় যে চোর দরিদ্র শ্রেণী যে চোর হয় চুরি করে সে চোর যে চুরে চুরি করে সে অধর্ম চোরের নহে কৃপণ ধনীর অর্থাৎ আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় কৃপণ ধনী ব্যক্তি যারা রয়েছে তারা কি করে তাদের সম্পদের যে অংশটুকু দরিদ্রের জন্য হক বা নির্ধারিত থাকে সেই অংশটুকু তারা পরিশোধ করে না কিংবা দেয় না এরই ফলশ্রুতিতে যে দরিদ্র শ্রেণী বাধ্য হয় হচ্ছে নানান প্রকার চুরি করতে কিংবা অনিয়মে তারা আশ্রয় নিতে আর সর্বশেষ আমরা দেখেছি হচ্ছে তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির রোগ দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না অর্থাৎ আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থায় যে ধনিক শ্রেণী আছে যে যার খাদ্যের অভাব নেই যার পরনের বস্ত্রের অভাব নেই আমরা যেন তাকেই খাদ্য দিই বস্ত্র দিই তাকেই যেন তো সমোধ করি অর্থাৎ তেলা মাথায় তেল দেওয়া হচ্ছে মনুষ্য জাতির একটা মারাত্মক রোগ দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বোঝে না অর্থাৎ দরিদ্র শ্রেণী যে শ্রেণীটা অসহায় অনাহারে রোগে শোকে নানানভাবে নির্যাতনের শিকার হতে হয়ে প্রতিনিয়ত দিনাতিপাত করছে তাদের প্রতি আমরা কোনো প্রকার ভ্রুক্ষেপ করি না তাদের কোনো খোঁজ খবর রাখি না বরঞ্চ যারা যাদের অভাব নেই যারা খেতে খাওয়া নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা নেই পরা জামা নিয়ে কাপড় নিয়ে যাদের দুশ্চিন্তা নেই ওষুধ নিয়ে রোগ নিয়ে যাদের দুশ্চিন্তা নেই তাদেরকে আমরা যেন আরও তোষামোদ করি তোষামোদের এই জগৎটায় যেন তেলা মাথায় তেল দেওয়া এই মানুষ্য জাতির এই রোগটাকে বিড়াল মারাত্মকভাবে অটক করেছে তাহলে এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা ধন্যবাদ শিক্ষার্থীরা আমি আশা করব যে তোমরা এই অংশটা বুঝতে পেরেছ